ఐదుర్గం పట్టణంలో వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ వాహనాలను ప్రభుత్వ విప్పు కాపు రామచంద్రారెడ్డి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రారంభించిందని పేర్కొన్నారు వన్ నాట్ ఎయిట్ ప్రారంభించి ఇరవై నిమిషాలు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా కుయి 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 అంటూ అక్కడికి చేరుకుని వాళ్ళ ప్రాణాలు పిలిచడం తిరిగి ఈ రోజు మళ్ళీ నాన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే నేను మూడు అడుగులు ముందుకు వేస్తాను అనేటువంటి మాట ఇచ్చినటువంటి దివంగత రాజశేఖర రెడ్డి గారి తనయుడు మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఒక వెయ్యి ఎనభై ఎనిమిది అంబులెన్స్లను తర్వాత వన్ నాట్ ఫోర్లను కూడా ఈ రోజు పెట్టి గ్రామ గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరికి వైద్యం అందాలి ఎలాంటి ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా కూడా ఏ ఒక్కరు ప్రాణం పోగొట్టుకోకుండా వాళ్ళ ప్రాణం కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ భారత దేశంలోనే ఎవ్వరు ఏ ముఖ్యమంత్రి ఏ ప్రభుత్వము చేయలేనటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు నిన్న చూస్తే పక్కనున్న తమిళనాడు మీడియాతో పాటు జాతీయ మీడియా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన ప్రశంసల వర్షం కురిపించడం జరిగింది ప్రత్యేకించి కరోనా విజృంభిస్తున్నటువంటి ఈ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరి ప్రాణాన్ని ప్రాణాన్ని కాపాడేందుకు ఈ అంబులెన్సులు తప్పకుండా పనిచేస్తాయి అంబులెన్సులు ఇవ్వడమే కాదు దాంట్లో ఆధునాతన సౌకర్యములతో పాటు తగినటువంటి నిపుణులు సిబ్బంది వాళ్ళకి సరైన వేతనాలు అంతా కూడా ఒక గాడిలోకి తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తా ఉంది అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ నాన్నలాగానే ప్రతి పేదవాడి ప్రాణం కూడా కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా అహర్నిశలు అడుగడుగున క్షణ క్షణం బీదవాళ్ల బ్రతుకుల గురించి పేదవాడి బ్రతుకు గురించి వాళ్ళ సంక్షేమం గురించి వాళ్ళ ఆరోగ్యం గురించి వాళ్ళ పిల్లల విద్య గురించి అడుగడుగున ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి భారతదేశంలోనే ఒక అత్యుత్తమ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడుకోవడం జరిగింది కాబట్టి రాబోయే రోజులలో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆయన చేసే ఈ సంక్షేమ పథకాలు మీద వాళ్ళకి ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చేటువంటి విలువ చూసిన తర్వాత ఏ ప్రతిపక్షము నిలబడదు నిలబడదు కాక నిలబడదు కానీ దొంగలు కొంతమంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన మంచి పనిని కూడా అదే పనిగా విమర్శిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళని ప్రజలు ఏమి చేస్తారో రాబోయే రోజులలో వాళ్ళు ప్రజలను తిరగడం కూడా చాలా కష్టమవుతుంది ప్రజలు తిరగబడతారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తా ఉంటే కావాలని దురుద్దేశంతో విమర్శిస్తే ప్రజలు సహించేది లేదు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను తరతరాలుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయన్నే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకునే పరిస్థితులు తప్పకుండా వస్తాయి ప్రతిపక్షం ఉండదు ఏ రోజుకి ఏ నాటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు కూడా ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని ఉంటారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్కారం